ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങളോടിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയും പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റണമെന്നല്ല അപ്പോൾ ഞാനത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊരാൾക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കല്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് നോർമലി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളെ എഴുതി വെക്കുകയും തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈയിങ് റെക്കോർഡിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണത് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്ക് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടി വരും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളെ എഴുതി വെക്കുകയും തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ അതാണ് സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളാണ് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് അത് എഴുതി വെക്കുകയും തരംതിരിച്ച് എഴുതി വെക്കണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം നമുക്കൊരു സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സാധനം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിന് സാധനം വിൽക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വരാനുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാം അതായത് എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വിറ്റവൻ അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ നമുക്ക് വിറ്റ ആളും അത് അവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തും അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ സാധനം കൊടുത്തതായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടത്തിന് കൊടുത്തതായാലും ക്യാഷിന് കൊടുത്തതായാലും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി വേണം ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള കമ്പനികൾ വേണം എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാർട്ണറെയും കൂട്ടാതെ എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പനി ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പാർട്ണറെ ആവശ്യമില്ല ആരും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതായത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പാർട്ണറും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പാർട്ണർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പുറത്തു നിന്നോ ഒരാൾ കൂട്ടിയിട്ട് കമ്പനി രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത്
അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതും പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതും ഇനി ഈ കമ്പനി തുടങ്ങി അത് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം കമ്പനിയിൽ ട്രേഡ് അത് അതായത് നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണോ പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സ്കൂള് കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ തുടങ്ങണോ അത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം അത് അതായത് ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങലും വിൽക്കലും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാലും എടുത്തു കൊണ്ടുവരും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഒരു ബുക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഷോറൂമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങിച്ച് കൂടിയ വിലക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മാർജാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് ട്രേഡിങ് ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചിപ്പ് എല്ലാം ഐ സി എല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് എല്ലാ പാർട്സും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സർവീസ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂള് കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ അണ്ടർ വരും അതായത് നമുക്കവിടെ വിൽക്കണതോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കണില്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണില്ല മറിച്ച് സേവനം അതായത് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാഷ് ആണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയുള്ള ഫീസാണ് അതിൻ്റെ വരുമാനം അതായത് സെയിലല്ല ഫീസിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വരുമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കണം അതായത് ഈ രണ്ട് തീരുമാനം എങ്ങനെ കമ്പനി തുടങ്ങണം അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങണോ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റീവ് വേണോ കോർപ്പറേറ്റ് വേണോ എന്നിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങണം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് മാനേജിങ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എപ്പോഴും ഈക്വലായിരിക്കണം അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പോളിസി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വലായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷിന് നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ആ മെഷീൻ കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി ക്യാഷ് പോയി അപ്പോൾ രണ്ട് സംഭവം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചു മെഷീൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ക്യാഷ് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും സംഭവിച്ചു ക്രെഡിറ്റും സംഭവിച്ചു അത് സെയിം എമൗണ്ടിലാണ് സംഭവിച്ചത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ സാധനം വന്നപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം പോയി അതാണ് രണ്ടും ഈക്വലായി അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് മാനേജ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു മെഷീനറിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീനറി കിട്ടി ക്യാഷ് പോയി അതുപോലെ ഈ മെഷീനറി വിറ്റ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായി മെഷീനറി പോയി ക്യാഷ് വന്നു അവിടെയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇവിടെയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ പോയി ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ബുക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോയി അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു അയാളുടെ ബുക്ക് പോയി ക്യാഷ് വന്നു അതാണ് അതാണ് അത് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് എൻട്രി സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അതിനെയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഡബിൾ രണ്ട് പേർ രണ്ട് അത് വിൽക്കണവരും വാങ്ങണവരും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡബിൾ സൈഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡബിൾ എൻട്രി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ടു കാറ്റഗറിയാണ് ഡെബിറ്റ് വരിക ത്രീ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സും എക്സ്പെൻസും ആണ് അസറ്റ്സും എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാബിലിറ്റി റവന്യൂ ഇൻകം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ
അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി പിന്നെ ലാൻഡിന് വേണ്ടി മെഷീന് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മളവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എന്തിനെയും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു കമ്പനി ലാൻഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിതിട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അതൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആണല്ലോ അതാണ് അസെറ്റ് അതായത് നമുക്കത് അതിന് ചിലവാക്കുന്ന ക്യാഷ് അതിന് ചിലവാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ലാൻഡും ബിൽഡിംഗും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ കുറേ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ മെഷീനറി ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കും മെഷീനറി വേണം പ്ലാൻറ്റ് വേണം അത് അതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് തൊടാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റിൽ വരുന്നതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷാകും അതായത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും അതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ബിൽ റെസിവ് ഇനിയും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എക്സെത്ര ഞാനിപ്പം കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരത്തിന് മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ക്യാഷാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അത് നമ്മുടെ കൂടെ കമ്പനിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ നാളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കും അതാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളത് ക്യാഷ് മാറി വരും ക്യാഷ് ആകും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും അതെല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതൊന്ന് ബാങ്കിലുണ്ട് ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളൂ പിന്നെ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കുറേ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം ഒരാൾക്ക് വിറ്റു പക്ഷേ അയാൾ പൈസ തന്നിട്ടില്ല അത് കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് അതും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഒരു വർഷം എന്നല്ല ഒരു മിനിമം പീരീഡാണ് ഒരു വർഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽ പർപ്പസിന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് നാളെ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ അത് ക്യാഷാവും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷായല്ലോ അതുപോലെ ബിൽ റിസീവബിൾസ് അതും സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേര് അതായത് ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിങ് നമ്മളൊരു ട്രേഡിങ് കമ്പനിയാണ് തുടങ്ങിയത് കച്ചവട സ്ഥാപനം രണ്ട് വർഷം നടന്നപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നല്ല സെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കമ്പനിയിൽ ആസ്തികളും എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷത്തിന് വെക്കും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നാല് ലക്ഷം ആണ് സൽപ്പേരിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് അതാണ് ഗുഡ് വിൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അസെറ്റും എക്സ്പെൻസസുമാണ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പിന്നെ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പിന്നെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ക്യാഷാവാൻ പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷാവുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നതും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പർച്ചേസ്
അതായത് ടെലിഫോൺ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകളുണ്ടാകും ഷോറൂമിന് പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്കത് സെയില് കൂടാൻ വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് അതാണ് എക്സ്പെൻസ് ഡി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഒന്ന് സെയിൽസിന് മുമ്പ് വരുന്നതും മറ്റത് സെയിൽസിന് ശേഷം വരുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ലാബിലിറ്റി റവന്യൂ ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ അടുത്തത് ലാബിലിറ്റി നോക്കാം ലാബിലിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരിക ഒന്ന് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റിയും അതായത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെ എടുക്കും ലോൺ അത് ഒരു വർഷത്തിന് തീർക്കില്ല അതായത് അതാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ലോണുകളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അതാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ വരുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റേ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് കമ്പനി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി കമ്പനിയുമായിട്ട് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു വേണം അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു ബാധ്യതയാണ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ വരും അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ വരും ലോൺസ് രണ്ടിലും വരും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കുന്ന ലോൺ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ വരും മറ്റേത് ലോങ് ടേം ലോൺസിൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റിയിൽ വരും പിന്നെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനികൾ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് പകുതി ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിക്കുക ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി നമ്മളും നമ്മളൊരു ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും തേർട്ടി ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് അവർ ക്യാഷ് തരും എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടേംസിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് സോറി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് എമൗണ്ട് അത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകളും നമുക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റിയിൽ വരും പിന്നെ ബിൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ അതും സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ബില്ലുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ റെൻറ്റ് വരും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാസത്തെ റെൻറ്റ് അമ്പതിനായിരമാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൻഡ് ഓഫ് ദി മന്ത് അത് ബുക്ക് ചെയ്യും റെൻറ്റ് പേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാലറി സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അത് അതായത് സാലറി പേബിൾ ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അതും നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും അതിൽ വരും ടാബിലിറ്റിയിൽ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം അതായത് റവന്യൂ നമുക്ക് റവന്യൂ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു വിൽക്കുന്നു അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അതിലൊന്നും ചെയ്യണില്ല അത് മോഡിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അത് ജസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാലും പർച്ചേസ് ചെയ്തപ